Алматы кезет арнасында толық мәлімет бағдарламасының кезекті шығарылымы армысыдыр. Италияның Луго ғаласындағы ауруханалардың бірінде италиялық медбеке ондаған емделушіні қасақана өлтірді деп айыпталуды. Полицияның дерегі бойынша, әйел адам өзінің жүріс тұрысымен ашуын тудырған науқастарға дәр-дәрмекті мүл жерін бірнеше есе арттырып берген. Бұл оқиғаға байланысты көптеген сыбыстар таратылуды. Италиялық бұқар ақпарат құралдарының қабырлауынша Даниэла Паджиали есімді медбеке өзіне ұнамаған емделушілерді өлтірген, кейбір басылымдар тіпті адам шошырлық сандар келтіруде, 38 адам өлген. Бұл іс бойынша тергеу жұмыстары ендіғана басталды, бірақ Паджиали да отанда ендіға инфермиера Мортали, яғни Италия тілінен аударғанда адам өлтіруші медбеке деп атап кетті. Ақ Полиция 78 жастағы ер адам көз жұмғанан кейін ғана медицина қызметкерінің іс-әрекетінен күдіктене бастайды. Сараптама жұмыстары көрсеткенде, өлген адамның қанынан оның еміне тіпті де керек емес дәр-дәрмектің өте көп мөлшері байқалған. Құқ қорғаушылар ауырқанан мұрағатын көтерген кезде, осы медбекенің жұмыс уақытында тағы 37 аяғасты адам өлімі тіркелген байқаған. Емхананың қызметкерлері айтталушының кезекшілігінде емделушілер кенеттен көз жұма бергенінде растады. Оған қоса медбекенің әріптестері әйелдің жүріс тұрысындағы түсініксіз тұстары туралды айтып берді. Осылайша бар екенін растады. Әрине күдікті өзіне тағылған айттың барлығын жоққа шығарып, мұның бәрі өзін жек көретін әріптестердің жасап отырған деп мәлімді өде. Бұл медицина ғызметкер жөнде жағымсыз сыбыстыр айтылады. Оны өте кейкшіл және өзіне жасаған жамандықты сонымен ғатар кішкене рейніштің өзінің ұмытпайтын адам ретінде сөреттей. Қызметкерлердің айтуынша, Паджиали емделушілерді тонаған көрінеді. Сонымен ғатар, өз әріптестеріне кішігірім болса да өте жағымсыз жамандық жасайтын болған. Мысалы, өзінің кезекшілігі аяқталып кетер кезде, науқастарға өте күшті үш жүргізетін дәрі беріп, оның салдарын келесі кезекшілер тазалайтын болған. Емхананың басшылары Паджиали Бұл емдеуімен сонымен ғатар өмірді сақтап қалымен айналы сүгерек адамдардың науқастарды соңғы өміттінен айырған жалғыз жағдаймыз. Соғыз жыл бұрын, 2005-ші жылдың қазан айында Америкалық Луизиана штатында Катрина дауылы құтырып тұрған кезде жаңа Арлиан ауруханаларының дәргерлері кемінде 45 емдел үшін өлдірген. Медицина ғызметкелері өз әрекеттерін өмірден күдер өзген ауру адамдарға деген аяушылық танытқандармен түсіндірет. Олардың айтуынша, қалада тонаушылар мен зорлаушылар толып жүргенде Дағына ей болған эфтаназияны белсенді жақтаушысы Америкалық дәргер Джек Кеваркян айықпа сауруға шалдыққан науқастарға деген аяушылық және адам керішілігімен түсіндірді. Ол өзін өзі өлтіру машинасын жасап құрастырды және оны Мерситрон деп атады. Ағылшынның Мерси, яғни рақымшылық деген сөзінен шыққан. Құрылғы өміріне басқаша тәсілмен балташап қысы келмеген емделушілердің қанына анальгетик пен олы дәрдәрмектің өте көп мөлшерін жіберет. Кеваркианның қолға түскен мұрағаттарынан анықталғандай, жалпы осы Мерситронды 1990 жылдан 98 жылға дейін 130 адам қолданған. Жағдайдың жан түршігерлік түсі Кеваркиян өлтірген адамдардың жарытысынан көбі емделуге келмейтін ауырумен ауырмаған анықталған кезде бергілі болды. Және олардың емделуге бір шама мүмкіндіктер болған. Ақшы қыметі Джек Кеваркианның дәргерлік қызметін қылмыстық деп тауып, оның медициналық қызметпен айналысы өле цензиясын алып қойды. Ол түр түрет сот алдында жауап беріп, алайда әргезде көәгерлік түсініктемелердің жетіспеушілігінен ақталып шығып отырды. 1999 жылдың науырыз айында Кеваркианның науқастың өліміне қатысы барлығы ақыры дәлденді. Алайда тек бір адамның өліміне қатысы болғандықтан, оны бар болғаны 8 жылға түрмеге жапты. Ажал дәргері эфтаназияны өзіне қолдануыдан да бастартты. Осылайша ол 2011 жылдың мамыр айында ауыр науқастан 83 жасқа толмай көз жүмді. Адам өмірі біреуге оны қысқартуға құлық беретіндей соншалықты ұзағымез. Оған қоса гиппократқа анып берген аққалаттыларға. Сіздермен Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова